இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வில் சிக்ஸ்த் சம் பார்க்கலாம் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் ஃபைண்ட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் அண்ட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன்று நம்ம எஃப் காம்போசிட் எஃப்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் ஒரே ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு தடவை காம்போசிட் பண்ணால் என்ன வரும் அதே ஃபங்க்ஷனை மூணு தடவை காம்போசிட் பண்ணால் என்ன வரும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிட் எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை வந்து எஃப் காம்போசிட் பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் சேர்த்துக்கலாமா எஃப் காம்போசிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சீக்குவல் டு இந்த எஃப் அப்படியே வரும் இந்த காம்போசிட்டு பதிலாக ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து உள்ளே எழுதிக்கணும் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு எஃப் இந்த காம்போசிட்டு பதிலாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நடுவில் எழுதிக்கிட்டோம் சீக்குவல் டு வெளில இருக்கக்கூடிய எஃப் அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பதிலாக அதுக்கு நேராக அதோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வெளியில் என்ன இருக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இதை எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த செகண்ட் வெளியில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை எழுதும்போது மட்டும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதணும் இப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பதிலாக மட்டும் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதை எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எழுதியாச்சா அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர்டு இருக்குது அப்போ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இங்கே என்ன இருக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன் புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்களேன் இது வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது தான் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்மலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் தானே இருக்குது ஏவுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதணும் பிக்கு பதிலாக ஒன்று எழுதணும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர்னால் ஏவுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்கொயர்டு புரியுதுங்களா மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏவுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ இது எக்ஸ் பவர் டூ த ஹோல் பவர் டூனால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் வந்து ஒன்று வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஏரியாச்சு அப்போ இதுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ எடுத்து ஏறிக்கலாம் சீக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ என்னென்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ மட்டும்தான் இந்த ஃபார்மில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் வெளில இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ எஃப் காம்போசிட் எஃப்வோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் எஃப் காம்போசிட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் இதை வந்து நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அதாவது என்னென்னா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனை வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணி மாற்ற போட போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா எஃப் இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் இந்த காம்போசிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்குது பார்த்திங்களா எஃப் காம்போசிட் எஃப் இது வரைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது இப்படி கன்சிடர் பண்ணி போட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்போசிட் நடுவில் இருக்குது இந்த எஃப் காம்போசிட் எஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இந்த எஃப் காம்போசிட் எஃப் தானே இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரியுதுங்களா அப்போ இதோட வேல்யூக்கு பதிலாக இதை நம்ம ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த எஃப்ஓ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் எஃப் காம்போசிட் எஃப்ஓ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போட போகிறோம் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃப் அப்படியே வச்சுக்க வேண்டிதான் இல்லை எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப் தானே முதல்ல ப்ராக்கெட்டில் ஒரு எக்ஸஸ் எடுத்துங்க பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க எஃப் அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த காம்போசிட்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ப்ராக்கெட்ஸ் ஓப்பன்
எஃப்போட ஆன்சர் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதணும் இப்போ ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அது ஏரியாச்சு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் ஏரியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்கா அப்போ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அடுத்த டைம் என்ன இருக்குது எஃப்பில் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன் புரியுதுங்களா இதையும் நம்ம அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஆனால் புக் பேக் ஆன்சர் இதோட நிப்பாட்டிட்டாங்க அதனால் நாமளும் இதோட நிப்பாட்டலாம் இது எதுக்கான ஆன்சர்னா தேர் ஃபோர் எஃப் காம்போசிட் எஃப் காம்போசிட் எஃப்சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து நம்ம செவன்த் சம் பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல செவன்த் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா If F is mapping from R tends to R and G is mapping from R tends to R defined by F of X is equal to X power 5 and G of X is equal to X power 4. Then check if F comma G are 1 to 1 and F composite G is 1 to 1. That is why F is a function of the real number and the real number is mapped. That is why G is a function of the real number and the real number is mapped. That is why G is a function of the real number and the real number. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா எஃப் கமா ஜி ஆர் ஒன் டு ஒன் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன்னா ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணணும் அண்ட் எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் ஒன் டு ஒன் எஃப் காம்போசிட் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணணும் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணணும் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணணும் அடுத்தது எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆன்சர் ஒன் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணும் கொஷின் புரிஞ்சுங்களா பாருங்கள் ரியல் நம்பர்னால் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அதில் எல்லா நம்பருமே வரும் இன்டிஜியர்ஸ் அதான் நான் இப்போ எழுதி இன்டிஜியர்ஸ் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ நான் சப்போ போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இன்டிஜியர்ஸ் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் ரியல் நம்பரில் ரேஷனல் நம்பர் வரும் அதாவது இந்த பி பை க்யூ ஃபார்மட்டில் இருக்கும்ல டூ பை த்ரீ அந்த அந்த டெசிமல் நம்பர்ஸ் வரும் ரூட் நம்பர் வரும் எல்லா நம்பருமே சேர்ந்தது தான் ரியல் நம்பர் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ரியல் நம்பர் தான் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் ஜின்ற ஃபங்க்ஷனும் ரியல் நம்பர்லேருந்து ரியல் நம்பருக்கு போதும்னு கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஜி எஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப் வந்து ஒன் டு ஒன்னான்னு ப்ரூவ் பண்ணலாமா அதனால் அதுக்கு முதல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கான வேல்யூ எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் புரியுதுங்களா இதில் ரியல் நம்பரில் எல்லாம் நான் நிறைய நம்பர் வரும்ல நான் ஒரு ஒரு நாலு நம்பர் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி என்னென்ன நம்பர்னால் நெகட்டிவில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் பாசிட்டிவில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக போட்டு உங்களுக்கு சொன்னால் தான் ஒரு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால் ஒரு நாலு நம்பர் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதாவது எப்படின்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த நாலு நம்பரை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கான ஆன்சரை புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த எக்ஸுக்கு பலனாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் வரும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ இது ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அதாவது ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் நம்பரை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா மைனஸே வரும் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் வரும் இதே ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம வந்து மைனஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ்ஸுன்னு ஆன்சர் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அஞ்சுன்றது ஆட் நம்பர் அப்போ எனக்கு மைனஸில் ஆன்சர் வரும் அப்போ மைனஸ் இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக
புரியுதுங்களா அப்போ மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் ஃபைவோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன்க்கான ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வந்து ஒன் பவர் ஃபைவ் தானே ஒன் பவர் ஃபைவ் அது ஆன்சர் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அடுத்து எஃப் ஆஃப் டூக்கான ஆன்சர் எஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் தானே வருதுல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் எஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆன்சர் வரும்னா தேர்ட்டி டூ டூ வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இதை இப்போ இந்த ஆரோ டயக்ராமில் போட போகிறோம் இப்போ இதையே ஆரோ டயக்ராமில் போட்டிருக்கோம் அதாவது எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஆறுன்ற செட்லேருந்து ஆறுன்ற செட்டுக்கு போகுது ஃபஸ்ட்டு செட்டில் நான் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பாலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எக்ஸுன்றது ஃபஸ்ட்டு செட் தானே மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ இதை நாலுத்தை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ கூட மட்டும் ரிலேட் ஆகுது அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ புரியுதுங்களா அப்போ இந்த ஆரோட கிராம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாம் மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் நமக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்குங்க ப்ளஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரீ இமேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்டும் இமேஜ் கூட வந்து ஒரு ரிலேஷன் ஒரு எலமெண்ட் கூட தான் மேப் ஆகும் புரியுதுங்களா எப்படி எழுதுனா எவ்ரி இமேஜ் ஹேஸ் எ யூனிக் ப்ரீ இமேஜ் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இமேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது அதனால் தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன்னா தெரியும் இங்கே இருக்க ஒரு எலமெண்ட் இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு எலமெண்ட் கூட தான் மேப் ஆகணும் புரியுதுங்களா அப்போ இதை பார்க்க ஆரோ டயக்ராம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து என்னது ஒன் டு ஒன் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா ஜி வந்து ஒன் டு ஒன்னு செக் பண்ணணும் இப்போ செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி நாலு எலமெண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் உங்கள் ஒரு பண்ணால் நான் ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போதே நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அது என்னென்னா மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஜி மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் புரியுதுங்களா இப்போ ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பேராக மைனஸ் ஒன் போடலாமா இப்போ மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் ஃபோர் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இதை எத்தனை ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் நம்பரை மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் வந்துடும் புரியுதுங்களா அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்னு வந்துடும் கடைசியாக இப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன் இப்போ எனக்கு நான் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ப்ளஸ் ஒன் தான் வருது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் இப்போ நான் இதில் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக முதல்ல மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணானா இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஒன் பவர் ஃபோர் ஏன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா ஒன் பவர் ஃபோர்னு என்ன அர்த்தம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் தான் வந்துருமா இப்போ இதுக்கும் ப்ளஸ் ஒன் தான் இதுவும் ப்ளஸ் ஒன் தான் ப்ளஸ் போட்டு எழுதலாம் போடாமல் எழுதலாமா இப்போ இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எதுக்கு மேக் மேப் ஆகும் ஒன் கூட ப்ளஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எதுக்கு மேப் ஆகும் ஒன் கூட அப்போ பாருங்கள் புது ஒரு ஆரோ டயக்ராம் போட்டால் நீங்களே சொல்லிடலாம் இப்போ இதை வந்து ஆரோ டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் அதாவது என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஜீன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சப்ஸ்டியூட் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்துச்சு ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் வந்துச்சா அதே மாதிரி சப்போஸ் நான் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தேன்னா மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து எனக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வந்துருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் வந்துருக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் வந்துருக்கும்
g வந்து not 1 to 1 prove பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா f காம்போசிட் g is 1 to 1 ன்னு செக் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்போ f காம்போசிட் g ன்ற ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியாது முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கும் f காம்போசிட் g f காம்போசிட் g இது பக்கத்தில் என்ன எழுதிக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாமா ப்ராக்கெட்டில் அப்போ ஃபஸ்ட் இருக்க இந்த எஃப் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த காம்போசிட்டுக்கு பதிலாக ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஜி எஃப்எக்ஸ் இருக்குது அதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கணும் இப்போ எஃப்ஓட வெளியில் இருக்க அந்த எஃப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க தான் ஜி எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த கொஷனில் இப்போ அந்த ஜி எஃப்எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த ப்ராக்கெட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வெளியில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப்னு இருக்குது எஃப்ஓட வேல்யூனா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சரிங்களா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அது எழுதிக்கணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எழுதிக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எழுதிட்டோம் அதுக்கு மேலே இங்கே பவரில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ பவரில் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ரெண்டு பவர் இருந்தால் பவர் ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆன்சர் நமக்கு எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி இப்போ எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும்போது இது என்ன இதோட ஃபங்க்ஷனாக எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கான ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக பாருங்கள் இது வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டுவெண்ட்டின்றது ஒரு ஈவன் நம்பர் அப்போ இது கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன்னாக இருக்காது என்ன ரீசன்னா ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் மைனஸ் டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மைனஸில் ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஒன்று சப்ஜெக்ட் பண்ணும் மைனஸில் ஆன்சர் வரும் அதேமாதிரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸில் ஆன்சர் வந்துடும் ப்ளஸ் டூக்குனால் ப்ளஸ் டூ ஆன்சர் வந்துடும் ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரெண்டு மேப்பிங் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் போவோம் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் போவோம் புரியுதுங்களா இப்போ இது ஈவன் நம்பராக இருக்குது இதுக்கும் செக் பண்ணிடலாம் நம்ம எஃப் காம்பஸ் ஜி வந்து எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி நமக்கு கிடச்சிச்சா இப்போ இதை வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் எஃப் காம்பஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அதை இதுக்குள்ளே எக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி அதேமாதிரி நான் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் போட்டு இதுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டின்னு வருமா மைனஸ் ஒன்றை டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் எது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா இப்போ ப்ளஸ் ஒன்று டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஆன்சர் வரும் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் எப்படி எழுதிக்கலாம் வெறும் ஒன்றுனே எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன ஒரு ஒன் பவர் டுவெண்ட்டியா ஒன் பவர் டுவெண்ட்டி என்ன ஆன்சர் வரும் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ இது ஆரோட கிராம் போட்டாலும் என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் எது கூட ரிலேட் ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் கூட ப்ளஸ் ஒன் எது கூட ரிலேட் ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் கூட அதனால் இது என்ன கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன்னாக இருக்காது புரியுதுங்களா இதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஆரோட கிராம் போட்டும் போடலாம் போடாமலும் போடலாம் இது ஈவன் என்ன எழுதலாம்னா எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் அ ஈவன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தேர் ஃபோர் எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் நாட் அ ஒன் டு ஒன் புரியுதுங்களா ஏன்னா ரெண்டு மேப்பிங் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்ன்ற இமேஜ் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் போவோம் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் போவோம் அப்போ இது வந்து என்ன கிடையாது ஒன் டு ஒன் கிடையாது எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் புரியுதுங்களா ஆனால் புக் பேக்கில் ஒன் டு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அது தப்பு இதில் பாருங்கள் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் நாட் ஒன் டு ஒன் அதே மாதிரி எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் எழுதிக்கலாம் எஃப் காம்போசிட் ஜி இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் புரியுதுங்களா ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் அது வந்து ஒன் டு ஒன்னாக இருக்காது ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது அது ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எயிட்ஸும் பார்க்கலாம்